Salom aziz bolajonlar. Bugungi dars mashg'ulotimizni boshlaymiz. 1-sinf o'qish darsi. Mavzu shamol va quyosh. Muallif Ezop. Bolajonlar, keling uyga vazifani birgalikda tekshiramiz. Siz avvalgi darsda maymun va duradgor masali bilan tanishgan edingiz. Sizga topshiriq tariqasida savollarga javob yozish berilgan edi. Oylaymanki, topshiriqni bajardingiz. Keling unda birgalikda tekshiramiz. Birinchi savol: Duradgor nima ish qilayotgan edi? Ikkinchi savolimiz: Maymun nima qildi? Va uchinchi savol: O'ziga aloqador bo'lmagan ishga aralashishning oqibati nima bilan tugaydi? Birinchi savolga javobimiz: Duradgor albatta pona bilan yog'ochni yorayotgan edi. Ikkinchi savolimiz: Maymun esa duradgorning ishini davom ettirmoqchi bo'ldi. Uchinchi savolimizda esa o'ziga aloqador bo'lmagan ishga aralashishning oqibati nima bilan tugaydi degan savolga albatta noto'g'ri degan javob to'g'ri bo'ladi. Aralashish kattalarning ishiga to'g'ri emas. Bolajonlar, bugungi mavzuimiz quyosh va shamol masali ekan. Muallif bilan keling sizgini tanishtirsam. Ezop mashhur masalchi, shoir hisoblangan Ezop eramizdan 620 yil avval Bolgariyada tavallud topgan. Afsuski, uning asarlarining asl nusxalari saqlanib qolinmagan. Ezop qalamiga mansub bo'lgan toshbaqqa va quyon, chumoli va chigirtka va Tulki bilan uzun nomli masallari dunyoning barcha tillariga tarjima qilingan. Bolajonlar, yoningizda darsligingiz albatta bo'lsa kerak. Keling, masal bilan tanishamiz. Bir kuni shamol va quyosh bahslashib qolishibdi. Ular bu tortishuvni yo'lda ketayotgan yo'lovchi yordamida Hal qilishga kelishib olishibdi. Kim birinchi bo'lib yo'lovchining egnidagi postinini yetsa, o'sha kuchli deb tan olinadigan bo'libdi. Shamol birinchi bo'lib qattiq esa boshlabdi. Yo'lovchi yurishga qiynalib, zo'rg'a qadam tashlabdi. Shamol Kuchaygani sayrin yo'lovchi ham postiniga mahkamroq o'ranib olibdi. Qancha harakat qilmasin, yo'lovchining postinini shamol yecha olmabdi. Navbat quyoshga kelganda u o'zining iliq nurlarini sochibdi. Keyin esa taftini zo'raytirib, yo'lovchini qizdira boshlabdi. Shunda yo'lovchi isib ketganini his qilib, postinini yechibdi. Aziz bolajonlar, xulosa shundaki, ko'p narsaga zo'ravonlik bilan emas, olijanoblik bilan erishsa bo'ladi. Bugungi masalamiz sizga yoqdimi, bolajonlar? Xursandman. Bilib oling, aziz bolajonlar. Mana bu quyosh. Quyosh haqida Uchta muhim ma'lumotlar. Bilasiz, quyosh issiq, jism hisoblanadi. Birinchi ma'lumot, u bizga yaqin yulduz hisoblanadi. Harorati 6000 gradus selsiyni tashkil etadi va uning nurida D vitamini hosil bo'ladi va albatta bu suyaklarning to'g'ri rivojlanishiga xizmat qiladi. Mana asar qahramonlari haqida ma'lumotlarga ham ega bo'ldik. Bu yerda quyosh juda ham oliy janob bo'ldi. U o'zining maqsadiga, oliy janobligi, rahmdilligi tufayli erishdi. Lekin shamol esa asarda aytilgandek, rostgo'y emasligi, mahmadonaligi, manmanligi, shu bilan birgalikda zo'ravonligi tufayli ham o'z maqsadiga erishmadi. Siz esa hayotda albatta yaxshi fazilatlarga ega bo'lishni, oliy janoblik qilishni o'zingizga maqsad qilib oling. Ana endi keling quyoshning sifatlariga ta'rif bersak. 
Qiyosh oli janob. Sahi. Mehribon. Rostgo'y. Hamda kamtar ekan. Shamolchi. Shamol esa manmanlikka qo'l urdi. Maqtanchoqlik qildi. Shu bilan birgalikda shoshqaloqlik qildi. Va Qaysar shamol va jahldorlikka ham ruju qo'ydi. Shu bilan birgalikda o'z maqsadiga erisha olmadi. Aziz bolajonlar, endi masalni qay darajada tushunganligingizni to'g'ri tasdiqni top metod orqali aniqlaymiz. E'tibor bering, birinchi ustunda masaldan namunalar keltirilgan parchalar Sizning vazifangiz ikkinchi ustunga to'g'ri tasdiqni qo'yish. E'tibor bering. Tasdiqlar qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga. Birinchi tasdiq. Shamol bilan quyosh bahslashib qolishdi. Bu to'g'ri parcha, ma'iz bolajonlar. To'g'ri. Haqiqatan ham shamol va quyosh bahslashib qolishdi. Kim yo'lovchining postinini yechi yetsa, o'sha kuchli deb tan olinadigan bo'ldi. Bu ham masalda keltirilgan parcha. To'g'ri tasdiq. Va so'nggi parchamiz shamol biroz harakat qilib, yo'lovchining postinini yecha olibdi. Barakalla ziyrak bolajonlar. Shamol yo'lovchining postinini yecha olmadi. Bu noto'g'ri tasdiq. Bolajonlar, darsligingizda tez aytishni tez ayt nomli tez aytish berilgan. Tez aytishning qonunini bilasiz Bir nafasda aytilishi kerak. Keling, tayyor bo'lsangiz, tez aytishni aytishga harakat qilib ko'ring. Qo'ng'iroq. Qo'g'irchoqni kimi? Qo'zichoqni kimi? Diqqat qilasiz, mana bu yerda uchta hayvonimiz berilgan. Topishmoqning javobini topishga harakat qiling. Yungni, yungi, igna. Burni tugma, ko'zi munchoq, bag'ri yumshoq. Barakalla aziz bolajonlar, bu topishmoqning javobi tipratikka. Sizga topishmoqni topishdi. Qaysi so'zlar yordam berdi? To'g'ri. Yungi, igna, burni tugma so'zlari sizga yordam berdi. Topishmoqning javobi tipratikka. Uyga vazifa Bolajonlar, asarni ifodali o'qib, mazmunini qayta hikoya qiling va shu bilan birgalikda savollarga javob yozing. Mana shuning bilan bugungi dars mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.